Good day to all electricians. This is Simeon Palenzuela and welcome back to my channel. Our topic for today is ano ang pinakamaliit na size ng entrada sa service entrance. Service entrance conductor, ano ang minimum ang pasti sa ngayon sa Philippine Electrical Code. So, ngayon sa PEC, Article 3.5.4.3, ang grounded conductors shall have an opacity of not less than, enumerate natin dito kung anong sa ngayon sa electrical code, kung ano ang minimum ng opacity ng wire. Ibig sabihin ng PAC, Philippine Electrical Code. Ang ibig sabihin ng ungrounded, yun ay yung hotline. Ungrounded conductor, ibig sabihin nun ay yung hotline. Kaya kung yung, ang power supply natin ay 230 volts line to line, ang hotline ay yung line 1 at saka yung line 2. Ngayon, kung ang power supply natin ay 230 volts line to neutral ang hotline natin ay yung line 1 so ito na ang mga sinusunod sa mga electrical code number 1 ang smallest entrada ay kailangan may capacity na 100 amperes for one family dwelling with six branch circuits. So, ang ibig sabihin ng capacity, ito ay current carrying capacity. At ito namang one, one family dwelling, ang ibig sabihin nito ay isang bahay na mayroong isang pamilya na nakatira. Ngunit sa definition ng Meralco, Ito ay kailangan merong sariling kitchen sink, toilet, at may sariling partition. Yun isang ayon sa meral ko. <coughs> so, isang ayon sa electrical code, pag ang panel board ninyo sa loob sa inyong bahay, ay merong anim na branch circuits. Ito po ay single phase to 30 volts line to line. Ito yung lighting panel board. Meron tong circuit 1 hanggang circuit number 6. So, pag mabot sa 6 ang brand circuit ng panel board, isang ayon dito sa requirement ng PEC, kailangan ang entrada mo, yung wire mo na hotline, line 1 and line 2, kailangan 100 amperes ang current carrying capacity. So, kung titignan natin sa sa table, wire capacity table, ito yung yung current carrying capacity ng mga wire. Ito yung size ng wire. Ito naman yung type TW 60 degrees centigrade. Itong type TSW at saka THCWN ito ay 75 degrees centigrade ito po naman THSN ito ay 90 degrees rating po ito ng insulation so pag sinabing ang insulation ay type TW yung T ay ibig sabihin niya na thermoplastic at yung W ay moisture resistant. Pag THW, ibig sabihin nito na ay moisture and heat resistant THW. Ito namang THWN. Ito yung itong T thermoplastic yung H ay heat resistant yung W 
ay moisture resistant at yung N ewan ko kung saan nakuha ng Philippine Electrical Record yung THWN kung ano sabihin ng N bahala na kayo so halimbawa itong size ng wire itong nakaparentesis ito ay dia wire diameter at ito naman 2.0 ito yung cross-sectional area ng wire. 2.0 square millimeter ang equivalent sa solid. Solid wire itong nakaparentesis. 1.6 1.6 ang diameter. Kung gagamit ka ng TW, ang capacity niya ay 15 amperes. THW, THWN, 15 amperes. Kung THN, THHN, 25 degrees. Yung 3.5 square millimeter. Pag solid niya, equivalent ay 2.0 mm diameter. So, pag type TW, 20 amperes. Type THW, THWN, 20 amperes. Type THSN 30 amperes. Itong 5.5 square millimeter ay equivalent niyan sa solid ay 2.6 mm diameter. Ang current carrying capacity TW 30, 30 amperes. THW THSN 30 amperes. THSN ah, ito pa ulitin natin type THW THWN 30 amperes at pag THSN 40 amperes number 8 ay equivalent nya sa solid ay 3.2 mm diameter bihira ang magamit nyan solid wire na number 8 wala akong nakikita ang gumagamit niyan 60 degrees type TW 40 amperes THW THWN 45 amperes type THSN 50 amperes 14 number 14 Stranded na ito. Square millimeter. TW 55. THW 65 amperes. THSN 70. 22 mm square. 70 amperes pag TW. 85 amperes pag THW. 90 amperes pag THSN 30 square millimeter 90 amperes pag TW 110 amperes pag THW THWN 115 pag THSN So, yung iba po, hindi ko na ipapaliwanag. Masyadong mahaba kasi ito. Balik yung tayo doon sa pinakamaliit na size ng entrada. <coughs> so, sinasabi rito, pag anim sa so, number one, pag anim na brand circuit ng panel board, ang gagamitin mo ng service entrance wire para sa line one, line two, line one, at saka line to ay number 30 square millimeter. THWN ang nilagay ko rito. 30. 30 square millimeter. THW, TW, THW, THWN. So, 110 amperes. So, ito na ang gamitin natin. 30 square millimeter. Kapag 6 branches na ang panel board, 
30 mm na ang gagamitin. SWM. Ito number 2. Kaya na nga ng capacity ay 60 amperes. Para sa fam one family dwelling with initial net computed load of 10 kBA. So, ang pag, pag ang load ng bahay ay 10 kBA or 10,000 volt ampere. That is equivalent to 43.47 ampere. Yung BA, pag dinibide mo naman 230 volts, yun ang ampere. Kaya pag ang load ay 43 amperes, ang gagamitin mo na ang pasiti ng wire ay 60 amperes. Pati breaker, 60 amperes na rin. So, yung size ng conductor, pagka 60, THW, THWN, 60 amperes. Dito na tayo, gamitan na natin ng 14, number 14 square millimeter. So, pag unload may 43 amperes, gagamit ka ng number 14 na entrada 60 ampere na breaker number 3 kung ang load mo ay 40 amperes for other load 40 amperes ang gagamitin mo ay number 8 number 8 kasi ang capacity ng number 8 TWTF THW 45 amperes THW THWN so number 8 40 amperes for other load so Number 8, pag uh, ang load mo ay 40 amperes, 20, 40 amperes din ang breaker. Exception. Exception number 1, for load ng more than 2 wire branch circuits, 5.5 square millimeter. Pag ang panel board mo ito, single phase to 30 volts line to line pag ang branch circuit mo ay hindi lalampas sa dalawang breaker dalawang branch circuit na ang wire mo sa entrada ay kailangan hindi bababa sa 5.5 square millimeter exception number 2 Load limited by demand or supply. Number eight, ang gagamitin. Pag ang load ay 40 amperes, ang gagamitin mo na entrada ay number eight square millimeter TSWN. At yun, ito, exception number 3 kung ang ang load mo ay for a limited load of a single branch circuit 3.5 square millimeter so kung ang, ang load ng bahay mo isang isang circuit lamang ang pinakamaliit na gamitin mo ay 3.5 square millimeter gamit ka ng 30 ampere na 2 pole breaker so yun lang po ang ganda ito na lamang po don't forget to like, to share and to subscribe to my channel to God be the glory